tenía ocho años cuando mi madre le quitaron el melanoma ya hemos estado un poquito más concienciados sí que es... entonces cuando ya me quitaron a mí el mío que yo tenía 20 años pues enseguida ya cambié totalmente, si antes a lo mejor a veces tomaba el sol en la playa o en la piscina pues radicalmente dejé de tomarlo siempre con crema, con protección entonces no sé qué hubiera pasado si no, hubieran diagnosti si no me hubieran diagnosticado el melanoma y, y no lo hubiera visto. Supongo que hubiera acabado como mucha gente pues, con una enfermedad ya muy avanzada, a lo mejor con diseminación por el cuerpo, no lo sé. Tuvimos la suerte de que a raíz del seguimiento que han hecho siempre en el hospital clínico se detectó muy a tiempo, se cogió a tiempo y, y aquí estamos. ¿no? There are a lot of concerns about gene testing, there are concerns about whether uh, patients find that information worrying and there are concerns about other people knowing your gene status for theoretical concerns about insurance problems and things like that in, in the future. But there's a lot to be said for knowing of course because if you if you have a, a negative gene test then that's reassuring and if you have a positive gene test then Uh, you know that you need to do something about it and in practical terms it's not a whole lot different from knowing your risk associated with the family history actually. So information's generally better, it's just a question of whether you as an individual uh, like that information, whether you can deal with that information. Start screening programs with uh, patients at high risk, which have a history and family or which have uh, certain other preconditions. And these screening programs are already in place, but certainly could be improved. The most important thing to prevent melanoma is to prevent sunburn. That's the single most important thing. And for fair-skinned individuals going on holiday, sunscreen is very helpful for that and so the best thing that industry can do is to manufacture sunscreens that are the safest that means with a very broad protection against ultraviolet light uh, but also are reasonably priced so that's the most important uh, contribution i think from from industry um, from uh, government we need some funding uh, to give that message it is a simple message don't don't get burnt um, and support for that from governments um, is, is, is very welcome. Uh, many governments recently have uh, thought about or have legislated um, against the use of sunbeds in young people and I think that's very very important and very valuable but we, we can't forget that actually most melanoma doesn't come from sunbeds it comes from from the sun and getting uh, getting caught in the sun resulting in, in sunburn so that's what we've got to avoid don't get burnt I believe we need uh, better technology for early diagnostics um, if we are able to diagnose melanoma in a very early stage then we have much better chances to help the patient and not have such high mortality rates. Yo creo que en general la gente está poco concienciada con que el sol nos pone morenos pero que tiene muchas desventajas y que puede producir cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Entonces yo cuando veo a la gente que se pone al sol a veces sin sombrillas, sin cremas, que va por la calle con tirantes quemadísimos, pienso que son bastante inconscientes y que cuando tengan, ¿no? no piensan en que puede, a lo mejor un poquito de una cremita o algún, un poquito de una camiseta un ratito, pues esto ayudaría mucho. Y sobre todo me, me pone bastante nerviosa cuando veo a los niños pequeños, los bebés, jugando en la arena, sin crema, sin, sin camiseta, porque luego el futuro pues puede ser que no sea tan agradable como jugar en la playa. ¿no? Y a veces una, un, poquito de, un poquito de protección pues puede ir muy bien. Mm.